ഹായ് ഞാൻ ഫിദ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ആൻഡ് ചീസ് ഡൈനർ റോൾസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ചീസി ആയിട്ടുള്ള ചീസും അതിൻ്റെ പുറത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ണമാണ് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡോ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ മുട്ട ഒന്ന് ചെറുതായി ബീറ്റ് ചെയ്തേ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അടുത്ത ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പാലാണ് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മൈദാമാവിൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും പാലിൻ്റെ അളവ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഡോ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് വേണം ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കണം ഡോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പാൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റും സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അര കപ്പ് പ്ലസ് കാൽ കപ്പാണ് അതായത് മുക്കാൽ കപ്പ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ലൊരു സ്റ്റിക്കി കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നിടം വരെയും പാൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കുക ഇനി ഇത് ഒന്നര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം കവർ ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു വലിയ സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഒന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളക് ഒന്ന് അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഇത് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സവാള ലൈറ്റ് ബ്രൗണോ ഡാർക്ക് ബ്രൗണോ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് കുക്കായി സോഫ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്യാ ക്യാരറ്റും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാഴ്സ്ലി അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയാണ്ടർ ലീസ് ഇട്ടതായാലും കുഴപ്പമില്ല കാൽ ടീസ്പൂൺ ടേർമറിക് പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഷ്രെഡ് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇടാം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മൈദ ഇട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ പാല് നല്ല തിക്കായി വരുന്നിടം വരെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പാല് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ആ മൈദ ഇട്ടുകൊണ്ട് നല്ല തിക്ക് സോസി ആയിട്ട് വരും അപ്പം ഇവിടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂളാവും തോറും കുറച്ചുകൂടി തിക്കാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്കാക്കിയില്ലേനും പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഡോ നല്ലപോലെ റൈസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് റെസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത്ര സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കില്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത്ര സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു ഡോ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി ഈ ഡോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇതൊരു പത്ത് ബോളായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ഡോ പത്ത് ബോളാക്കണം പത്താക്കി കട്ട് ചെയ്യാം
പിന്നെ ഡോയിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മൈദ എന്നിട്ട് റോൾ ചെയ്യണം മൈദ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കാരണം മൈദ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ റോളിൻ്റെ ഇതായി വരുള്ളൂ അല്ലെ ഇയേഴ്സ് നല്ലപോലെ കാണാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് നല്ല നീളത്തിൽ റോൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഇതുപോലെ ഒരറ്റത്ത് ഒരിച്ചിരി സ്ഥലം വിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഫിലിയും നല്ലപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസും ചീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഒരു എഗ് റാപ്പ് റോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിരിക്കണം ആദ്യം രണ്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ മടക്കണം പിന്നെ മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടെ റോൾ ചെയ്തിരിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എഗ് റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തിരിക്കണം ഡോ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പതിയെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പൊക്കെ മാറിപ്പോവും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കണം വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ പാഷൻ പേപ്പർ വയ്ക്കുക അതാകുമ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ആവാതിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാൻ മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് സ്റ്റിക്കായി പോകാതിരിക്കാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് അടുത്ത് വരും അപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ വേറൊരു പാൻ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ വെച്ച പോലെ തന്നെ റോള് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അരമണിക്കൂർ തന്നെ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അടിയിലൊന്ന് ഉപ്പ് കവർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ആയ റോളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എഗ് വാഷ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സെസ്മി സീഡ്സും സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് എന്നിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഓവനിൽ വയ്ക്കാനുള്ളതും ഇവിടെ നല്ലപോലെ റൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് എഗ് വാഷ് ഒഴിച്ചൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യുക സെസ്മി സീഡ്സ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നിടം വരെയും വേക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇവിടെ ചിക്കൻ ആൻഡ് ചീസ് ഡൈനർ റോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫില്ലിങ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടും ചീസി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനും ഇനി ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലും പിന്നെ ഓവനിൽ വയ്ക്കുന്നതും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രഷർ കുക്കറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ അത്ര നല്ല ബ്രൗൺ ആയി വരില്ല നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓവനിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല ഹീറ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി വരും അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു കളറായിരിക്കും എന്നാലും ടേസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ റെസിപ്പി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എല്ലാം അയക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ലവ് കുക്ക